നമ്മൾ ഇത്തരം സെഷനിൽ നമ്മുടെ മേജർ ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണി ടോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം എടുത്തായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെല്ലണം അപ്പൊ ചില ടൈമിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രമാണിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു മണി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് ഇവൻ ഞാൻ പെൻഡാഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പെൻഡാഡിൽ പെൻഡാഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് വർഷത്തോളായി അപ്പോ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിലായാലും ബാംഗ്ലൂരായാലും കൊച്ചി പല ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടായാലും അപ്പോ ഇത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കൂടുതലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെ പ്ലാൻഡ് ആയി വരാൻ തുടങ്ങി മലയാളികളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അപ്പോ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊച്ചിയിൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാത്രമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ക്ലോസ് ചെയ്തു കൊച്ചിയിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായി അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ ഏതൊരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കൂടുതലും ഒന്ന് ഡെത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും അതിന് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നല്ലത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അതുകൂടാണ്ട് എന്താണ് ഗോൾ അത് ബേസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാറ് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള വയസ്സും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യാസം ഇരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റി വേണോ അതോ സ്റ്റോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടെ വേണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ശമ്പളം തരാണ് അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അതനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അവർക്ക് എന്താണോ ഒരു മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഏത് കാർ വാങ്ങണം ഏത് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ചിലവാക്കണം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലോൺ എടുക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ചെയ്യും ഇതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി ഇ എം ഐയുടെ എമൗണ്ട് കുറയും നമ്മുടെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കുറയും നമ്മുടെ ചെലവുകൾ കുറയും അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇത്തരം വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വീഡിയോസും വെബിനാറുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ
ഈവൻ സുന്ദര മസറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ ട്രസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് വെൽത്തിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടത്തില് എല്ലാവരും ഈ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇവരാരും അങ്ങനെ ഒരു അത്ര വലിയ ട്രേഡേഴ്സോ ഇവരൊന്നും അല്ല ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഇൻകം ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഗോൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അവർക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡോടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നേടിയിരിക്കണം ഇതാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇതിൽ ശരിയാണ് ഒത്തിരി ട്രേഡിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെൽത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിന് ക്യാപിറ്റോട് പ്രധാനം പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഭയങ്കര ഒരു വാല്യൂഡേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാർ ഇന്ന് കൂടുതലും സംസാരിക്കുകയാണ് ബാലൻസ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇക്വിറ്റിയും ഡാറ്റ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ കിട്ടുക കിട്ടൂല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ സാറിന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തിലക് പിള്ള സാറിന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് സെഷൻ ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് സാർ വെൽക്കം Thank you so much. Thank you. Well done. Already introduction will be said that I am in Malayalam. I hope I uh, will be able to communicate uh, effectively in Malayalam. Uh, but in uh, Malayalam, I will be able to communicate in Malayalam. But in Malayalam, I will be able to communicate in Malayalam. I will be able to manage a little bit. to connect with the audience and the hope uh, that the session will also be a fruitful uh, session for everybody so nikhil engena cheyanda da namalu thodangalam ado you want to uh, no, wait sir sir you 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 can take the session um, you know if you want to share ppt you can share the ppt and do that and once your session is over uh, you know we will get into question and answer session first we will do the question and answer session and based on the audience question also so okay. audience nayalo you ningu questions post kiya last 15 minutes question and answer session go aa time le sir ningalkulla answer therudayirikkum allenga in case njan or sir aara nanu chal nammal will divide and tell that sir you can take the session now sure uh, uh, nikhil screen visible ano yes sir yes sir keep visible okay sir. thank Please. you so much ഓക്കെ ഇൻഫാക്ട് ലാസ്റ്റ് മന്ത് നിഖിലിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിഖിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാറ്റഗറി ഈസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ബിക്കോസ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞൂടാ ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഇടേണ്ടത് അതോ ഡെറ്റിലാണോ ഇടേണ്ടത് വേറെ ഒത്തിരി എസെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റിയിൽ കയറേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഡെറ്റിൽ കയറേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അഡ്വൈസർ ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബേസിസ് റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ എവിടെയാ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് വെരി ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് റിട്ടേൺ ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ and the return kitten thonagumba nobody wants to miss out on the return but uh, the way i look at it is uh, return is important but uh, what is more important uh, from a investment standpoint is namka namalde portfolio allocation onnu nokita invest cheyandathu portfolio allocation and namalde risk uh, is something which is very important to address when we are doing investments so angane nokki varumbo i think uh, from a uh, industry standpoint a category of funds emerge where uh, uh, in fact uh, clients nele samaya illengla or they are not very confident engena invest cheyanda uh, the fund managers itself kind of uh, do the investments into uh, debt or equity or where valara uh, share classes are there as the share the they'll create a hybrid funds as a category Uh, so the entire thought process is namka ipo namka investor aite namka nokunada is market ipo mole poitunde ipo paisa idamo illeyo endo na cheyanda so ipo markets are high so then the confusion starts to build even more for us that uh, if 
will the markets go up uh, and i'll make money or if uh, markets potia and do now in the paisanity so angane chindiche thodangumba bhayangara stress ana ee investments vannada so uh, experience should be a good one because uh, end of the day when uh, uh, we invest from a long term perspective now now uh, the india economy is looking good all that is looking uh, very strong from a investment standpoint but now ki short term volatility taangan hoya to under the stress level starts to go very high pinna now we profit booking appra chey under the endo na chey under ad chintiche we get confused a asset class la namaku ee investment chey under the angane chintiche varumbo ana E- equity debt equity debt uh, and uh, these are two asset classes that we understand to a certain extent all the etra paisa irundo nana 20% equity le irundo other 80% equity le irundo epra strategy poi rebalance chey another like markets are now expensive is the market expensive a correlation ariya thonda and to reduce the risk is where we kind of look for some kind of a solution and there comes the combination e hybrid funds i told a category the hybrid funds or a category has been there for a very long period of time any ke ariana 2002 2003 or namla todigina or strategy in terms of the hybrid funds mutual fund industry in okumba where uh, small component of equity it it and major component debt to it it we uh, constructed a portfolio for a possibly conservative set of investors to get a fair idea uh, how they can manage equity also uh, from uh, most of the investors mutual fund la nokuma uh, straight equity la keran korchura hesitation is there because uh, Uh, i think people who entered in 2008 they only saw crisis avra pinne avade na paisa erki then they again tried to experiment pinne 2020 la vanda where they are also very jittery about uh, how the equity market is going to be because 2020 we saw covid as a crisis so angane ke nokki varumba the hybrid funds in the category starts to play a very very uh, important role for allocations and also managing the risk namaku risk edukkanulla taanganulla or capability undu if i if i look at my portfolio i might be uh, 80 to 90% equity but angane thanne end age group lu thanne i know people uh, who can't do 80% equity and they'll say i am very happy with only 50% equity angane nokki varumba at least uh, i am a professional i understand uh, how mutual funds work any to corcher or pidi under markets lately i'll be able to manage the thing but mikkiyaram uh, the professions are different uh, somebody is a it professional somebody might be a doctor somebody is working in uh, fmcg uh, there are housewives who are very uh, 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 the homemakers are very keen to kind of manage money because husbands Uh, uh, don't have time to manage angle okay varumba you need to have a good mix of equity and debt and the when you don't want to take your own initiative to take the call in terms of whether i should be equity or debt these hybrid funds i tell or category plays a very important role our diversification benefit or another is equity uh, plays a very strong role so what over growth story in the commander that uh, typically equity no kumba sadana over the last uh, 15 20 years at uh, the kind of representation uh, equity is given is about or corporate la the compounding story of about 12 to 15% or compounding story at one it on over the last uh, 15 20 years and that's a very uh, significant representation even if i do a 10 to 12% compounding story equity kind of is a investment namku or inflation beat yan ullo or parivadi undu and while equity beat can beat inflation from a long term perspective nere avade nokumba the volatility in equity over shorter term can also erode wealth very quickly from uh, for example uh, if somebody is coming to a investment market uh, february of 2020 
uh, the shock that uh, those people, those investors would have got is quite high. And I understand when you see your hard earned money, uh, when you go invest 100 rupees one day and that 100 rupees uh, or some portfolio that looks at 50, that volatility kind of is very difficult to play out. There are normally debt funds on the and uh, the diver, the that's where the benefit kind of comes in. Debt funds gives you stability. Uh, equity in the other volatile light on the parivadi in the volatility on the because interest rates small of home birth, I have You will see that bit of volatility come into the debt category of funds as well. But the fact is, over a period of time, that uh, but approximately around that inflation kind of a number, probably a little less post tax kind of a representation, but over the steady returns you're able to get. If you run the products, you run the category of products, then you have a chair. If as a fund, uh, as a fund house, if I am able to kind of combine both the products together and then play the story out for the investors, it kind of gives a very good representation. If a e slide, when you look at this uh, slide, you kind of see that at different points of time, the market volatilities have kind of come over a period of time, and also the kind of uh, performances that uh, the, the combined representations have been able to play. Where number uh, Nifty Kanchirkiya, pinne number ten-year benchmark Kanchirkiya, and that combination, what happens is gives you the comfort. So, for example, uh, if you look at the 2020 uh, kind of a period, your Nifty returns by the end of the year, the, these are calendar year returns. Uh, the, uh, the beginning of uh, 2020 invest is the end of 2020 at Nokumba. We see that more or less things that settle down. But fact of the matter is that during that March, April, May, June period, you will see that there is a huge shock. Similarly, uh, if you look at 2008, 2008, uh, it's 15 years to uh, the global financial crisis. But uh, when I talk to some investors, this 2008 is a period which nobody can forget. So in the volatile period, you want to make sure that you have a good combination where equity, debt, because there are periods where equity will do well. There are periods where debt will kind of hold the portfolio strongly, which is where you see a 2008 uh, a classic period where uh, equity corrected 50% nearly, and the debt markets went out to give about nearly 25-26% kind of a return. So the whole idea is when I'm able to get a product where the correlation of uh, equity and debt plays out in a meaningful manner, then over a period of time, I'm able to kind of give you that comfort that yes, this is the product category that you should be looking at from a long-term perspective. Namaka when the culture in a portfolio, namla equity, debt and equanium, we should be able to kind of play a meaningful representation. Angle on the no kumba, we what we essentially see is that the volatility and uh, this is a classic uh, representation in terms of how uh, the volatility kind of plays out while equity there's nothing compared to equity in today's world but our short term one year two year three year period in the volatility we will be, we will be completely disappointed with the investment that we are doing and as a result that if I look at this chart and look at how uh, balanced kind of a uh, debt representations play out, makes a very important kind of a uh, portfolio allocation for the <coughs> client. So now the whole purpose is uh, when you do balanced and uh, when you look at hybrid funds, now the moon the reason the hybrid funds are there. One is a very conservative hybrid fund. Conservative no remember, isn't it? Typically, uh, the equity debt ratio is about 80 20. Yeah, that means 20% uh, is in equity and 80% uh, is in debt. 
E, this category of funds is something that came out uh, nearly about 15, 18 years back, nearly about uh, uh, close to 20 years back, is where that MIP as a concept came out where only 20% was in equity and 80% was there in debt. As time progressed and given that uh, the tax representations are very important for you as an investor, uh, the new category of funds that emerged more from a equity taxation which it, uh, uh, or a fund or another is a balanced advantage fund. And our fund has been around for now nearly about uh, three, four years. And uh, I think uh, it's uh, kind of given the investor the confidence also from a hybrid fund category uh, to kind of play the 65% of equity plus and 35% debt combination on the equity taxation which is our fund one and EADK, uh, if you remember there was uh, some changes that uh, came on the taxation part uh, the changes that came in the taxation part were more to do with the indexation benefit indexation uh, tax which uh, it was available for debt kind of funds on bonds or uh, wherever interest uh, the yielding this uh, uh, funds or which are there so our day we are able to kind of benefit from indexation moon uh, 20 percent in the returns which it is we are able to kind of benefit on the indexation part but uh, early this year that benefit was removed for all the debt category of funds in the mutual fund industry now uh, that is a uh, big uh, hit to a lot of investors wanted to remain conservative who were doing portfolio allocations they were either in uh, MIP which is a low uh, conservative hybrid kind of a fund or the debt kind of a fund and our edit the industry kind of came out with a balanced uh, category of hybrid fund now when I look at balanced category it's about 50 percent equity 50 percent debt that allows the indexation benefit to uh, play out because uh, tax item no kuma 35 percent uh equity hn and pritcha uh i'm able to kind of utilize indexation benefit and these products when i look at uh, hybrid funds and kind of play the tax uh, representation now these are good products to hold for uh even short term to probably as long as possible because uh possibly from a short term because your interest rates uh, give you a bit of stability it gives you uh, the ability to hold from a short, very shorter duration uh, standpoint, uh, but also uh, from a portfolio planning, portfolio allocation, which is an Okumba, it allows you to kind of hold these funds even from a three year, four year, five year perspective, because the indexation benefits of a balanced fund starts to come in. Uh, if it is on the aggressive hybrid variety, uh, which is uh, the balance advantage kind of funds, that gives you the benefit of taxation. Got risk a balance advantage fund. In our both category of funds complement each other. It is not that I should be 100% with balance advantage fund and zero with a balanced hybrid kind of a fund. It's a, it is about getting a good combination of both the products coming to your advantage. And that is what we started to see in this space. So, this slide is the perceived risk. As an investor, when we kind of go out to invest, and this is what I was uh, indicating, the balanced uh, hybrid fund category is something which is new as a representation, but it, is, it comes with a lower sense of risk in the portfolio. And I think that is important. So, when you kind of construct uh, portfolios, uh, you want to make sure that your risk is addressed in a very critical way because that is very important just because namka namla portfolio in the nurua nala any to no kuma no tamba light on the other one any key equity less on the by side in the uh we are not able to predict what the future is our predictability is where these portfolio allocations come in the potential to kind of uh, uh, bring down the volatility in the portfolio is played out and that it brings the entire focus on how you can actually kind of get the portfolios aligned to your advantage. Our stalata is where the balanced hybrid funds play a very, very significant role. When we did back testing 
uh, of a balanced hybrid fund, which is the new category of funds, etc. Or who got your back testing at a no key. So when I look at the earlier uh, set of uh, hi, you know, the hybrid funds which came in the MIP or okay, I to no kumba or now the bond funds I to no kumba tax all the the uh, the uh, attractiveness of uh, those funds start to kind of go down a little bit. I'm not saying they are irrelevant, but because the tax uh, representations uh, change, I wonder. Uh, those funds, the indexation benefits kit out on that becomes slightly irrelevant or probably not as attractive as they used to be one year back. So today, when I'm able to kind of forgive, and uh, that's what the uh, industry is also trying to bring to the table for a lot of investors, is the balance category where the fund manager, given the expertise that they have in the market, they will do the uh possible balancing of the funds if the markets are looking very uh, 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 uh overpriced they will bring down the equity component if they feel the markets are looking uh, attractive where uh, it is valuations are low they'll probably kind of increase the equity allocation to at least 60 percent our 40 to 16 the range the two things happen a you are able to kind of get a good a mix of returns coming your way and which is uh, uh, which is very critical from an investment standpoint two more importantly is addressing the volatility and if there is extreme volatility in the market because of that balance structure and giving you uh, a good combination of debt also on the to kind of uh, play the downside story it gives you a good mix from a portfolio standpoint as a result, our equity strategy, while we kind of get a good uh, returns to be played out, we see that, yes, this fund can fit into any of the client's portfolio on a sustained basis. Now, a balanced hybrid fund, the reason I'm uh, just kind of focusing on balance, because A, uh, there's a vacuum that is there in the industry where uh, because of the tax changes, this comes as a new category. But bear in mind, balanced hybrid, balanced advantage, these are all complementary strategies. Normally, from a balanced advantage, we have it's more equity taxation, uh, benefits are there. But when to address the monies that are there in uh, probably fixed income strategies at this point of time, monies that are there in uh, MIP kind of strategies at this point of time. Or should we continue to retain it? Ah, is where the industry is woken up and kind of uh, represented a very strong strategy uh, from a balanced hybrid, where uh, you get the uh, benefits of uh, fixed income, you get the benefits of equity coming in. But most importantly, I think while I'm diversifying and giving a little uh, control on the risk aspect, is the indexation benefit that is accruing as a debt taxation I to another. And that becomes a very important representation for the balanced fund. Uh, tax nutty uh, is where this slide becomes important. From Sadhana equity to no kumbo and a balanced fund fixed income I to no kumbo. You will see the difference in the tax uh, regime. If I uh, more uh, debt tax in uh, debt taxation, I told a balanced hybrid funda. If um, uh, when that compared to equity, our uh, taxation at uttri vitya sumila. But when it comes to the ability to also generate returns, it's uh, it stands very tall in uh, comparison to a balance advantage uh, fund kind of a structure. But both again complement. But your fixed income, after the taxation, no kumba, because of the tax regime, kotche change under, you see that the benefit of indexation plays very strongly from a balanced hybrid. Equity taxation plays very strongly from a, the aggressive hybrid uh, fund kind of a category. So, uh, my only this thing is from a strategy perspective, when you are looking at it, you would want to have a good combination of equity and debt kind of going into the portfolio. And uh, when I look at in terms of who should be 
kind of investing in a product like this, in, especially when it comes to hybrid kind of fund. Now we'll have first time investors and uh, investors who uh, possibly don't uh, know what equity can deliver to them. And they want to kind of test the waters to understand uh, how do I make uh, returns from the equity market? They want to be a little careful. So for those kind of investors, it makes a lot of importance to probably have a balanced hybrid fund or uh, uh, then slowly migrate to an aggressive hybrid kind of a structure. And then you have the second category where the uh, investors don't want volatility and they want to kind of make sure that the investments that they're doing, uh, I can't uh, omit myself also from that dream of making that uh, extra rupee in the market, but I want to be balanced. I, I don't want to kind of experiment too much. Any kind of volatility and the investors also become a very good candidate to kind of invest into the hybrid kind of a structure. And then the uh, three year horizon, which is no Kumba, especially because uh, the balance hybrid is introducing the indexation benefit. Then it is extremely important that uh, even the indexation benefit uh, is playing out to the investors with a three year horizon. So the entire thought process is this category of hybrid funds. It is a, a category of fund that addresses every segment of investors from the first time investors to possibly the retired uh, set of investors to even the aggressive set of investors who are looking at doing portfolio allocations uh, for themselves. So it's a good combination of uh, ideas that are kind of culminating into the balanced uh, fund, balanced hybrid, uh, the aggressive hybrid fund kind of a category. So that is the broad representation in terms of why you would look at hybrid fund. Uh, and just to quickly sum up uh, over the next uh, couple of minutes, and uh, then uh, probably uh, I'll keep the flow with uh, Nikhil, uh, is that this is a category of funds that as an investor, Namaka Namal the portfolio allocation because of the varied reasons that I was talking about from managing risk in your portfolio, managing volatility in your portfolio, managing the tax representation in your portfolio. And that is extremely critical. Now, we full investment portfolio item represent So my closing this thing, a hybrid fund, which is part of the very close part of the industry representation, becomes a very integral part of every client's portfolio uh, allocation that has to be done. Uh, Nikhil, I will keep the flow with you with questions. Okay. Yeah, thank you, sir. Nikhil, uh, one of the context set the Idea get the other open than e category of fund to change some way to them. Can any tax advantage in Kitunus Nolan goes to Namlo for him. Our audience is Namkupa or Kesu and Alipo Kudurum audience when I got a forty range audience on our share. In the number of Kudurum FD investing in the Allegal on the Nirikate. Above Avidk Uru starting point before mutual fund like investing on the Nigel. I would the fund It's the same benefit, almost same. And equity experience here on the definitely hybrid fund experience here on the Rukarion. About Angana the we have an expectation that we can go to the next level. We have a time to go to the next level. We have a commitment to the next level. I will prepare an example. I have given representations of how a FD plays out, 
how a balanced uh, or a hybrid category of a fund plays out and how an equity kind of a fund plays out. And I uh, essentially just to give a bit of parity, and just tell me if this Excel sheet is visible uh, to you. <clears throat> so what I've done is the E sheet, I've taken a transaction amount of 10 lakhs because uh, that I, I feel that I don't want to kind of go overboard with one crore, 10 crore. It's like I'm trying to address the most common uh, person today in the market. And now when we look at the investments, uh, and this is the investment number is over a five year period. And EFD, uh, I'm not saying it is good, bad. It's uh, I'm not here to judge different products, but FD has a very different representation uh, today from a market standpoint. FD has a very different allocation. Uh, in the absence of the mutual fund industry, which uh, possibly uh, became a very strong representation over the last uh, two, two and a half decades, uh, and this, this is normally regulator came in the, the mid 90s, 94, 95, the regulators came in. After that, uh, the private sector uh, emerged very strongly. And after that is where the entire concept of mutual funds started to come very strongly into a lot of the portfolios. Now, other than Mumbai, most of the investors, I asked my father also, where is the uh, money? FD. But because there's a mindset which is there, which we've grown up with, that probably FD is the best instrument to be invested in, which essentially then brings me to the next part. Namal the mutual fund industry in Arimba, we are managing money in fiduciary capacity. We are only, uh, we, we don't own the money. We are uh, just managing it for someone else in the uh, category of funds are. So as a result, now when I evaluate the uh, value that these kind of structures bring is very critical. So e calculation the no kumba, while FD also becomes a very critical representation to give you some kind of a peace of mind. Uh, because in FD, I can the advantage FD has over any other product is I can at the beginning of the term tell I'll get 6%, 7%, 10%, whatever the rate is, is predefined, which is not defined in a uh, hybrid kind of a fund, which is not defined in a, any other fixed income kind of a fund, which is not defined in an equity kind of a fund. But just given uh, basic sensibilities in terms of how uh, the market is, how India as an economy is growing, what kind of a representations are playing out, we kind of went out to construct a fair idea in terms of saying possibly your FD returns uh, can kind of give you about 7%, your balance hybrid a combination item uh, possibly can look at uh, uh, early double digit equity given that uh, past returns have been uh, a representation of about 12 to 15%. I've taken equity at about 12%. Now bear in mind, None of these numbers that are, these are more just for illustration basis, uh, whatever historical representations have been. These are not uh, representations of future returns per se. Now, the comfort, like I said, FD gives you the comfort because I'm giving you a number on day one, this is what you'll get. But we've also seen uh, equity and uh, equity hybrids or balanced hybrid kind of funds because they have equity exposures, they are able to take benefit of whatever the markets are delivering over a sustained period. And normally the economy is looking very strong from that aspect. So as a result, you see the uh, last line, which is the post-tax return, which is, which is what the critical element is. As to what uh, possibly can be an outcome of FDs, what possibly can be an outcome of uh, balanced hybrids and what an equity can do. So I think that should be able to give investors also a fair idea as to what to kind of expect when they look at various categories of funds and what the end results will be. Okay. Okay. 
നാല് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അതിനേക്കാളും ഒരു മികച്ച റിട്ടേൺ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജിനടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ പൈസ വാങ്ങുന്നില്ല ആ പൈസ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും എഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ഓഡിയൻസിന് ശരിയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഡി ഇത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അതിലൊരു ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒരു നിലനിൽപ്പിന്റെ റിസ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ ജനറലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലത്തെ ഒരു എഫ് ഡിയുടെ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാറ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ആളുകൾക്ക് അവിടെ ആറ് ശതമാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന ഏഴ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം കിട്ടുന്ന ലോക്കൽ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലവരും പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് വെസേഴ്സ് ഈ റിസ്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് സാറൊന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സോ കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് വാട്ട് ഈസ് എ സേഫ്റ്റി ഇത് so okay so this is a debate that we we uh, we've been having at least for as long as i can remember and one of the classic things that comes out is risk is a constant there is no product which is available to you which comes with zero risk whether it is uh, fixed deposits whether it is uh, mutual funds uh whether it is direct equity whether it is debt funds every uh, category comes with a risk uh, in terms of fd risk in karnuda uh, whether people are aware of it if uh, even if you invest 100 crores tomorrow in a bank the fact of the matter is nale for some reason if the bank gets dissolved the insurance that is available to the investor is to a very 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 uh, minute amount compared to that 100 crore number the insurance that a bank gives for your deposit to that your 100 crore is also insured for is a very small number and possibly i'll while i keep that uh, thought with the clients that uh, it's a very small number they will want to also investigate to understand what that small number is nere avide namalde mutual funds and uh, equity and adle when you say market risk i to nokumba and especially because mutual funds avumba it's a diversified product nana uh, equity portfolio nokumba nan oru stock vechitte equity portfolio undakkarilla nan sadharana portfolio inde oru theme vechitte 20 30 stock vechitta portfolio undakkana minimum oru 20 30 stock vechitta portfolio undakkana which means and the risk gets diversified uh athwa ende oru company potti tondengla i think uh, what will happen is the remaining at least uh, 20 stocks are there to pull me up and this is a classic as in uh, time tested thing and these are examples that uh, we keep talking about uh, for example if uh, if we start investments from the 90s and what uh, we got some very large representations uh, from a global standpoint also companies on the it side companies on the manufacturing side namalde uh, although it went through a it bubble which burst in the 2000s you will realize that there are still some companies that created a compounding story to a different level without naming uh, any companies particularly and i think a lot of the investors will know that the kind of compounding stories some of the today's greatest largest it representations that we given to the world have given a multi bagger kind of compounding even if 99 of my stocks uh, kind of uh, get dissolved tomorrow and one survives the holocaust i think the capabilities that is there in the equity side is to give you a multi bagger or say if a mutual fund la umbo the because we are able to kind of manage risk in a better way the study is much stronger in the background we are able to give a uh, much more balanced risk these are not speculative to the extent now in the nan chaya kadayil ende source ne kandittu choichu eda eda endo na eda stock a medikindathu angante parivadi mutual fund illa these are well researched 
uh, stocks. Namka, uh, all fund houses have analysts uh, which study these stocks uh, over a period of time. And over a period of time, and they do financial testings and everything. I think due diligence portfolios come to the fore. So while the risk is there, risk of volatility is there. Risk of wipeout uh, is not there. Uh, your 100 can become uh, 70, 100 can become 50. But as long as you remain invested and time tested, we've seen 2008, uh, January was a market high. Uh, if you are invested 100 by 2009, 2008, December, 100 became 50. But that 50 today is probably 200. The only thing with mutual fund is it is not uh, trying to time the market, but it is how much time you are willing to spend in the market, which will determine what your returns are likely to be. Thank you. Uh, now, we can tell you that questions are chat. We can tell you that the activity is not going to be able to answer the questions. We can tell you that the questions are not going to be able to answer the questions. We can tell you that the questions are not going to be able to answer the questions. We can tell you that the questions are not going to be able to answer the questions. We can tell you that the questions are not going to be ஒரு <laughs> இல்லாத <laughs> <laughs> The indexation benefit of uh, till last year, uh, it's under, uh, important to understand what the change was. Is Till last year, it was uh, anything below 65% uh, 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 equity. So if you've got more than 35% debt in the portfolio, all those funds essentially kind of qualified for the indexation benefit all those funds qualified for the indexation benefit. Now, last year, in fact, early this year, one tax regulation change one another is more that uh, anything less than uh, 35% with the, the debt component no longer qualifies for indexation. So if I, if I want to qualify for indexation, I should have at least uh, 35% plus equity. So 35% plus equity owning our fund, I will qualify for indexation. 35% equity and rest is other asset classes, uh, 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 your debt or I can play gold or any other foreign equities or anything I want to do. I should have minimum 35% equity, but that equity should be less than 65%. So the moment any fund which invests more than 65% in equity and the taxation will become equity taxation. And the moment the uh, equity allocation is less than 35%, then other than taxation will become debt taxation without indexation. In 35% and 65% the adequate equity funds, uh, those funds will qualify for indexation. Indexation is essentially uh, basically taking into consideration normally inflation to a certain level and our inflation, it is 100 rupees today, inflation it is basically uh, the value of 100 rupees today, three years from now. If uh, your inflation rate is say uh, 5%, your uh, uh, 100 rupees today 
uh, for next year you will need 105 rupees angle arjita you are able to kind of reduce your uh, gains from the value of the fund that will uh, add over the next 3 years and uh, uh, file tax according to that so that indexation benefit is for funds between 35 to 65% angle i can do equity 35 and then i can add multiple asset classes okay ഇന്റക്സേഷൻ <laughs> 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 പക്ഷെ നമുക്ക് ടാക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം മൈനസ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കണം അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇൻഡക്സേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനത്തിന് ഒരു പണപ്പെരുപ്പം വന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു പൈസ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഇൻഡക്സേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഇതിന് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കൂടുതൽ വേണം എന്ന അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് കൂടാനും പാടില്ല അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനും അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ഇക്വിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിപ്പോ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു ഫണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേ പിന്നെ വേറെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും താല്പര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫ് ഡിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു റിസ്ക്കും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഡെറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രാഷ് ആയാലും ഒരു പരിധിവരെ വലിയ താഴേക്ക് പോകില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേലെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കൊണ്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഇത്തരം ഫണ്ടുകളിൽ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നേരം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ തിങ്ക് ഈ ക്ലയന്റ് എന്തോന്നു കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏതോ ഒരു കമ്പനിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഏതോ അഡ്വൈസർ ഹാസ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ദേ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് വിത്തൌട്ട് നെയിമിങ് ക്ലയന്റ് ഓർ നെയിമിങ് എനിബഡി എൽസ് Uh, so enikku parayanulla very simply mutual fund investments and insurance are very different objectives uh, which are there insurance plays uh, essentially with a mandate uh, to insure uh, your life and uh, it is also with a mandate uh, to probably kind of uh, perceive a future goal i like children's education or something angante korche plans are there on insurance so plan specific it there are policies mutual fund investments uh, is very different uh, they are not trying to insure your life or anything like that they are only market related uh, investments and uh, there is no insurance uh, value assigned to that uh, so insurance and mutual fund are very different uh, ideologies uh, that play out insurance the ideology whether uh, Uh, the, these are term plans or ulip plans uttri uh, insurance types are there they all come with different different uh, ideologies so probably i will request that client to connect with uh, nikhil itself because uh, he'll be able to kind of guide you in a proper way in terms of how you can balance your portfolio out with insurance uh, and mutual fund over. okay uh, pin pinne what is your view about gilt funds does it provide uh, more than fd returns now again either namale gilt fund i owned again today in today's scenario the uh, benefit that funds essentially had uh, earlier was the 
uh, ability to give you indexation benefits. Now, in terms of whether the returns will be at par or not, I think uh, because indexation benefits uh, no longer exist, uh, for the possibility uh, that the returns uh, are likely to be more or less along the same lines are high. Uh, though uh, the guilt is more your uh, government securities that are issued, funds uh, based around that, and FD is something that is uh, given from the banking side. The banks typically, uh, banks and some of the NBFCs kind of give you uh, the options for fixed deposits. So they are again two different uh, categories. Uh, but in terms of returns, not committing what they can do, but because indexation returns, uh, the indexation benefit is no longer applicable, uh, the uh, differential is likely to be very minimal. ും <laughs> 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 ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിലിറ്റി 
that they uh, will be able to kind of manage their portfolios on their own. My only submission is there's a very minute population who can actually go out and do that. And you need financial advisors to uh, plan your uh, thought process out to give you a more holistic representation. Namuka uh, self dissection GI item Buddhimutaikim to uh, understand whether we are going right or wrong. So you need an external person to always guide you. That is the uh, thing. Then uh, can we invest as lump sum amount? Uh, yes, lump sum, SIP, etc. All options are available. I think Nikhil. Uh, in his capability, will be able to advise you, basis your portfolio, whether to do lump sum or SIPs. I think uh, he'll be the best uh, judge because he advises on a larger portfolio. Sir, so my questions are over, sir. Okay, okay. Yes, yes. Please. Please. Yes, sir. 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 It is basis risk appetite. I always say it is a portfolio allocation basis risk appetite. You can actually look at an aggressive uh, hybrid strategy. But if you want to kind of balance the risk out, you want meaningful returns also beating inflation. Uh, I think balanced uh, hybrid, which is a, one of the new category of uh, representations from the industry, uh, can have a meaningful impact to the portfolio. Okay, okay. Uh, sir, that's why I said it's, it has to be through a portfolio advisor. So you have to sit with the advisor to understand your risk because a lot of portfolio advisors, when they sit and talk to you, they are able to uh, assess the three risk taking abilities. It is not necessary that so, so classic example, two people have both have say 10 crore in their hand. It is not necessary because both have 10 crore in their hand. Their risk appetite is the same. Their risk appetite will vary based on their own experiences of life basis how both of them got to 10 crores uh, one would have won a lottery of 10 crores one would have earned 10 crores and uh, uh, come to the table so the representation of how the 10 crore comes makes uh, the risk to be defined separately other namuka uh you have to sit with the advisor to understand your own risk appetite that's uh, again something over direct versus regular I mean, if you are direct, you can't assess your own risk appetite so easily. Okay. Sir, one question, you will have mutual fund difference. We already covered it. I think I will get it now. When a one thing, one standard mutual fund portfolio, hybrid fund, in a certain percentage allocation, what is that? That is our opinion. In today's context, of the market, again. Unfortunately, this is a question which uh, uh, aligns to risk uh, and uh, portfolio allocation. In, but in today's context of the market, uh, if you uh, are able to take aggressive risks in your portfolio, probably uh, 10 to 30 percent. Uh, I don't see a reason to have more than that in a hybrid fund. But again, if your risk capabilities are low, you might want to uh, possibly keep a higher allocation to hybrid strategies. See, again, uh, while the regulator suggests that age is possibly a criteria to assess risk with, uh, I also have uh, the opinion that uh, each individual, a uh, 30 year old, uh, two 30 year olds can have different risk appetites because at 30, one person could be married with kids, at 30, a person could be a bachelor. So, uh, again, the risk uh, varies. So, uh, it is not to do with age, but uh, in terms of the objective that the client is desiring. So, from that perspective, the allocation again, uh, I have to 
redirect this to Nikhil because uh, he has to sit with you to understand what is your uh, objective of investment and basis uh, Nikhil's understanding of uh, this particular client's objective, he will be able to guide you in terms of what allocations are required. Same line then or sixty four year old uh uh is it possible to invest a hybrid fund for three years I think uh, it's, I, it's yeah. It's a good investment. It's a, it should be a fair representation. Again, it will not be a hundred percent of the portfolio. And uh, again, because uh, Madam will be about uh, uh, is a senior citizen, uh, we have to understand what uh, kind of income planning Madam has done. Uh, so a basis, her income planning is where again you will decide uh, uh, the kind of portfolio you create. But uh, the hybrid structure is uh, reasonably well suited uh, for a senior citizen profile client. Okay.
ഓക്കെ സർ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫൈനൽ റിമാർക്കും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ ക്ലോസിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം സാർ ഓവർ ടു യു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനൽ റിമാർക്ക് പറഞ്ഞുതന്നെയാണ് don't uh, make don't believe everything you read it is always important to kind of cross verify it is always important to have uh, an advisor aligned to you because uh, uh, it you need to get a perspective of what you read uh, like i said there is a very small population uh, who are able to really translate the uh, what they read into a actual representation i have come across investors like that but uh, it is important that uh, we are aligned to uh, an advisor who can help you from a future standpoint understand your risk uh, and do a very strong portfolio allocation so the critical uh, driving message is portfolio allocation is extremely important uh, from a representation standpoint yeah thank you so much for yeah in the session valare valuable aayittla karyam aanu enikku thonu innu sir main aayittu reiterate cheyada korchu karyam nu vachale ellavaru unique aanu avaru avare uniqueness nanusarichittu nammal invest cheyadannu ullathaanu enikku thonu nammal koodalum take away and yeah nammal innu sirinte examples karyangalukku namukku parnu ingathe or concept undu nolla namukku ellavarku manasilaikkan pattu pakshe idu namukku suit aavo ennu manasilaikittu vena nammal ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ സാർ എന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഓവർലോഡ് ആക്കി തരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് കംഫർട്ടബിൾ അഡ്വൈസർ എടുത്ത് പോകാം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എടുത്ത് പോകുക എന്നിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സർ ഞാൻ എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സണലി എനിക്ക് എന്റെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സാറിന്റെ ഒരു സെഷൻ കാരണം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഇത്രയും അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇത്ര അധികം ക്ലയൻസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം സാറ്റർഡേസിൽ ഉഴിഞ്ഞു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് റീജിയൻ മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവാക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായത് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് ലൈവ് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോ ആരെങ്കിലും ഫോർവേഡ് യു കൻ ഓൾവേസ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ദർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കായാലും റീവാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു ആൻഡ് എവറി വൺ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ കിട്ടിയെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ